ഒയൂരിൽ ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേസിൽ നിർണായകമായത് പ്രതികളുടെ ഫോൺ ശബ്ദരേഖയെന്ന് എ ഡി ജി തൃശൂർ ശ്രീ കേരളൂർ മക്കോളജി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റീകൗണ്ടിംഗിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് വിജയം എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എസ് അനിരുദ്ധൻ വിജയിച്ചത് മൂന്ന് വോട്ടുകൾക്ക് തിരുവനൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ രണ്ട് അക്കൌണ്ടുകളുണ്ടെന്ന് ഇ ഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ സി പി എമ്മിനും കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചുവെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിനോട് അനുബന്ധമായ നവകേരള സദസ് വേദി മാറ്റാനിടയായ സാഹചര്യം ദൌർഭാഗ്യകരമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ രൂപരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്താണ് നവകേരള സദസ്സിന് വേദിയൊരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്നും മന്ത്രി കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന അഞ്ച് കിലോ തിമിംഗല ഛർദിയുമായി മൂന്ന് പേരെ ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് പിടികൂടി ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെന്ന വ്യാജേനയാണ് സംഘം ഗുരുവായൂരിലെത്തിയത് ഒയൂരിൽ ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി പത്മകുമാർ പത്മകുമാറിന്റെ ഭാര്യ അനിത മകൾ അനുപമ എന്നിവരെയാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് സംഭവ ദിവസം തന്നെ കിട്ടിയ നിർണായക വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാനായതെന്ന് എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യമായിരുന്നു ഇതെന്നും എ ഡി ജി പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു വർഷം മുൻപ് തന്നെ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പത്മകുമാർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നര മാസമായി ഇവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കുട്ടികളെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു കോവിഡിനെ തുടർന്ന് പത്മകുമാർ വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നേരിട്ടിരുന്നു കോടികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം പണയത്തിലായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരമൊരു കൃത്യത്തിന് ഇയാൾ മുതിർന്നതെന്നും എ ഡി ജി പി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പ്രതികളെ തിങ്കളാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും തൃശൂർ ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റീകൗണ്ടിങ്ങിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് വിജയം മൂന്ന് വോട്ടുകൾക്കാണ് എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എസ് അനിരുദ്ധന്റെ വിജയം ഏറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച കേരളവർമ്മ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നടന്ന റീകൗണ്ടിങ്ങിലാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ വിജയം ആകെ പോൾ ചെയ്ത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വോട്ടുകളിൽ എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വോട്ടും കെ എസ് യു സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീക്കൂട്ടന് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് വോട്ടുമാണ് ലഭിച്ചത് മുപ്പത്തിനാല് വോട്ടുകൾ അസാധുവായപ്പോൾ പതിനെട്ട് വോട്ടുകൾ നോട്ടയ്ക്കായിരുന്നു നേരത്തെ നടന്ന വോട്ടെണ്ണലിൽ ഒരു വോട്ടിന് കെ എസ് യു സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെ റീകൗണ്ടിങ് ആവശ്യപ്പെട്ട എസ് എഫ് ഐ പതിനൊന്ന് വോട്ടുകൾക്ക് ജയിച്ചു ഇതോടെ വോട്ടെടുപ്പിൽ അട്ടിമറി ആരോപിച്ച് കെ എസ് യു സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീക്കൂട്ടൻ റീപോളിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു പരാതി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയം റദ്ദാക്കി റീകൗണ്ടിംഗ് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ക്യാമറാ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ റൂമിൽ മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം വോട്ടെണ്ണൽ നടത്തുകയായിരുന്നു പതിമൂന്ന് ബൂത്തുകളിലെ അസാധു വോട്ടുകൾ തരംതിരിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് റീകൗണ്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച റീകൗണ്ടിംഗ് നടപടികൾ ഏഴ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം നാലേകാലോടെയാണ് പൂർത്തിയായത് ഒടുവിൽ പ്രഖ്യാപനമെത്തിയപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി അനിരുദ്ധനെ എഴുത്തുയർത്തി ക്യാമ്പസിനുള്ളിലും പിന്നീട് നഗരത്തിലും ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി വിജയം തങ്ങൾക്കെതിരെ ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തിയവർക്കുള്ള മറുപടിയാണെന്ന് എസ് എഫ് ഐ പ്രതികരിച്ചു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വലിയ രീതിയിൽ അസഭ്യം പറഞ്ഞു പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ രീതിയിൽ കെ എസ് യുവും വലതുപക്ഷ സംഘടനകളും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കൂടി വലിയ രീതിയിൽ താറടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾ കണ്ടത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി വൻ പോലീസ് സംഘവും ക്യാമ്പസിൽ നില ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു തൃശൂർ
കേരളോർ കോളേജിലെ റീകൌണ്ടിംഗ് റിസൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും നിയമപരമായ എല്ലാ സാധ്യതകളും തേടുമെന്ന് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലൂഷ്യസ് സേവിയർ പറഞ്ഞു തൃശൂർ ഡി സി സി ഓഫീസിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കൌണ്ടിങ്ങിനും തുടക്കം മുതൽ അട്ടിമറി നടന്നുവെന്ന തങ്ങളുടെ ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് റീകൌണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് അലൂഷ്യസ് സേവിയർ പറഞ്ഞു ആദ്യം വോട്ടിന്റെ ഇപ്പോൾ ശ്രീക്കുട്ടൻ ഒരു വോട്ടിന് ജയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അസാധു വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിമൂന്നായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി നടന്ന റീകൌണ്ടിങ്ങിൽ അസാധു വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയേഴായി പിന്നീട് കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടന്ന റീകൌണ്ടിങ്ങിൽ അസാധു വോട്ടുകൾ മുപ്പത്തിനാലിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നോട്ടയുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപതായിരുന്നു പിന്നീട് പതിനെട്ടായി കൌണ്ടിങ്ങിലും റീകൌണ്ടിങ്ങിലും അസാധു വോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എഫ് ഐയുടെ വിജയം ജനാധിപത്യപരമായ വിജയമല്ലെന്നും അലൂഷി സേവ്യർ പറഞ്ഞു caused it shall be competent for him to record his vote by hand of returning officer adayid oru therenjadipil edengilum kaalchaparimidiyullo do atharathil votukal regapaduthan sadhikatha aalukal aarengilum undengil avarku vendiṭe on behalf of them returning officer avarada talpiri prakaram vote regapaduthanam ennulloru saanam undu ee innu nadanna votedupinde recountinginde idil egadesham 10 olam votukal adu thumb impression konde adu invalid aaguna oru saajaryam undu എട്ട് വോട്ട് ശ്രീക്കുട്ടനിൽ ലഭിച്ചതും രണ്ട് വോട്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും ലഭിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ തമ്പ ഇമ്പ്രഷൻ ഇടേണ്ടി വന്നത് അവർക്ക് ഫിസിക്കലി അവർക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോൾ നഗ്നമായിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ്റെ ഒരു ചട്ടം ലംഘനം അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറാണ് ഈ ഇൻവാലിഡ് അതായത് തമ്പ ഇമ്പ്രഷൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ വോട്ടുകളെല്ലാം കെ എസ് യുവിന് ആയിരുന്നു ശ്രീകുട്ടനായിരുന്നു എന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് തമ്പ ഇമ്പ്രഷൻ ചെയ്യാൻ അവരെടുത്ത് പറയുകയും അങ്ങനെ ആ വോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചട്ടലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള നിയമോപദേശകരുമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളതിൻ്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കരുവന്നൂർ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ സി പി എമ്മിനും കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചുവെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ സി പി എമ്മിനും അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഇ ഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഈ പാർട്ടി അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ വൻ തുകയുടെ ഇടപാട് നടന്നുവെന്നും ബിനാമി ലോണുകളുടെ കമ്മീഷൻ തുകയും അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയെന്നുമാണ് ഇ ഡി കണ്ടെത്തൽ ബാങ്ക് ക്രമക്കേട് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാന തുകയും പിൻവലിച്ചു എന്നാൽ അക്കൗണ്ടിലെ പണമിടപാട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ സി പി എം തയ്യാറായില്ല അക്കൗണ്ടിലെ പണത്തിന്റെ വിവരം കൈമാറാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിക്കണമെന്നാണ് മൊഴി നൽകിയത് കൂടുതൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇ ഡി സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അന്വേഷണ പരിധിയിലാണെന്ന് ഇ ഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ഇ ഡി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പുത്തൂർ സുബോളജിക്കൽ പാർക്കിനോട് അനുബന്ധമായ നവകേരള സദസ് വേദി മാറ്റാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഒല്ലൂർ നവകേരള സദസ്സിന്റെ വേദി ഒരുങ്ങുന്ന ഇടം സന്ദർശിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സെൻട്രൽ സൂ അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ച മൃഗശാലയുടെ രൂപരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ഥലമാണ് നവകേരള സദസ് വേദി ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രദേശം സംരക്ഷിത വനമേഖലയുടെ ഭാഗം ആയിരുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിനാണ് ഒല്ലൂർ മണ്ഡലം നവകേരള സദസ് നടക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കൌണ്ടറുകളിലൂടെ പരാതികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി മുതൽ സ്വീകരിക്കും മൂന്ന് മണിക്ക് സംഗീത സംവിധായകൻ ഔസപ്പച്ചൻ നയിക്കുന്ന ഷോ വേദിയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണ തേജ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അങ്കിത് അശോകൻ ഉല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ രവി കോർപ്പറേഷൻ വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വർഗീസ് കണ്ടംകുളത്തി കാർഷിക സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ എ സക്കീർ ഹുസൈൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു
ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോ ഈ ചുവന്ന ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് പുറത്തുള്ള പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഭൂമി വനേതര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ സ്റ്റേജ് നമ്പർ ടു ക്ലിയറൻസ് നടത്തി പ്രത്യേകമായി കൈമാറപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു കാടിൻ്റെ അകത്ത് വനത്തിൻ്റെ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് പറ്റില്ല റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും പാർക്കിംഗ് പറ്റില്ല റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിന് പുറത്ത് വനേതര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പിന്നെ സ്ഥലം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിയമപരമായി ഏതെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് ഒരു തർക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ എന്ന വ്യാജേന കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന അഞ്ച് കിലോ തിമിംഗല ചർദ്ദിയുമായി മൂന്ന് പേരെ ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് പിടികൂടി കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശികളായ അരുൺദാസ് ബിജിൽ രാഹുൽ എന്നിവരെയാണ് ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ സഹായത്തോടെ ടെമ്പിൾ എസ് ഐ വി പി അഷ്റഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത് പിടികൂടിയ തിമിംഗല ചർദ്ദിലിന് വിപണിയിൽ കോടികൾ വില വരുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് നിന്ന് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വേഷത്തിലാണ് മൂന്ന് പേരും കാറിൽ ഗുരുവായൂരിലെത്തിയത് സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ കാറിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ കളഭം തേച്ചിരുന്നു ആവശ്യക്കാരെന്ന വ്യാജാന ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് ഇവരെ ഗുരുവായൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു ായിരുന്നു ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് എസ് ഐമാരായ എം ജി സുബ്രതകുമാർ പി എം റാഫി സി പി ഒമാരായ എസ് ശരത് കെ ജി പ്രദീപ് പി ടി സൈമൺ ടെമ്പിൾ എസ് ഐ വി വി ശശികുമാർ എന്നിവരും പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു തുടർ അന്വേഷണത്തിനായി കേസ് ഫയൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൈമാറുമെന്ന് എ സി പി കെ ജി സുരേഷ് എസ് എച്ച് ഒ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു കയ്പമംഗലം കമ്പനി കടവിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ വള്ളത്തിൽ ബോട്ടിടിച്ച് വള്ളം തകർന്നു വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കയ്പമംഗലം സ്വദേശികളായ നൂറുദ്ദീൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സുനിൽ എന്നീ തൊഴിലാളികളെ മറ്റു വള്ളക്കാർ ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ചമക്കാല കടപ്പുറത്തു നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറായാണ് അപകടം വലയിടുന്നതിനിടെ വടക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നിരുന്ന ബോട്ട് വള്ളത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു കയ്പമംഗലത്തെ കൈതുവളപ്പിൽ എന്ന വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വള്ളം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു തൃശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡും ശക്തൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഇനി മുതൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിലാകും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ആധുനിക നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ ഇരു സ്റ്റാൻഡുകളിലും സ്ഥാപിച്ചു ടി എൻ പ്രതാപനി എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സിറ്റി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ക്യാമറകളും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹൈ പവർ ലൈറ്റുകളും ശക്തൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ക്യാമറകളും ഇരുപത്തിയാറ് ഹൈ പവർ ലൈറ്റുകളുമാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാമറകൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും അത്യാധുനിക ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ ശൃംഖലകൾ വഴി പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലെത്തും ഇതിനു പുറമെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിലെ പ്രത്യേക പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിലും തത്സമയ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും ഇതോടെ സ്വരാജ് റൌണ്ട് ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് പുങ്കുന്നം ഹൈ റോഡ് പാലസ് റോഡ് പുത്തൻപള്ളി ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റ് മണ്ണുത്തി പറവട്ടാനി പ്രദേശങ്ങളും പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായി നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി നിർവഹിച്ചു മേയർ എം കെ വർഗീസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ എം എൽ റോസി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാജൻ ജെ പല്ലൻ കെ എസ് ആർ ടി സി അസിസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ സുനിൽ കമ്മീഷണർ അങ്കിത് അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി ടി വി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ കരാറുകാരായ കേരള വിഷന് ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി ഒന്നാം കല്ലിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു ആളപായമില്ല കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരുന്ന മങ്ങാട് സ്വദേശിയുടെ കാറിനാണ് തീപിടിച്ചത് കാറിന്റെ മുൻവശത്ത് നിന്ന് തീയും പുകയും ഉയർന്ന ഉടൻ കാർ നിർത്തി ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങിയതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവായി ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീയണച്ചത് ചെറുപ്പ തിരുവള്ളക്കാവ് സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിലിടിച്ച് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ചെറുവാൾ സ്വദേശികളായ കോവാത്ത് വീട്ടിൽ ശ്രീജിത്ത് സുജാത ആലിക്കൽ വീട്ടിൽ ആരുഷ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മതിലും കാറിന്റെ മുൻവശവും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു ചെറുപ്പ് ആക്സ് പ്രവർത്തകർ പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പഴമയുടെ പ്രതാപവുമായി അത്യാധുനിക രീതിയിൽ നവീകരിച്ച തൃശൂർ ടൌൺ ഹാൾ ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി നവകേരള സദസ്സിന്
ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്ക് ഇരുവശത്തുമായി ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കയർ കൊണ്ടുള്ള പഴയ സൌണ്ട് പ്രൂഫ് സിസ്റ്റത്തിന് പകരം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത എക്വസ്റ്റിക് പാനലിംഗ് ചെയ്തു ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള അത്യാധുനിക ശബ്ദ സംവിധാനമാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മൂന്ന് കർട്ടനുകൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ച വേദി മനോഹരമാക്കി നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് ബാൽക്കണിയും നവീകരിച്ച മനോഹരമാക്കിയതോടെ ടൌൺഹാൾ ഒരു തിയേറ്റർ അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ടൌൺഹാൾ കോമ്പൌണ്ടിൽ വെളിച്ചത്തിനായി നാല് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുൻവശത്ത് ഫോക്കസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളും നടന്നുവരുന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി ഹസീബിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മണ്ണാരപ്പുഴ കൺസ്ട്രക്ഷൻസാണ് ടൌൺഹാളിന്റെ നവീകരണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ടൌൺഹാളിന്റെ കവാടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നവീകരണ പ്രവർത്തികളും ഉടനെ ആരംഭിക്കും അതുകൂടി പൂർത്തിയായാൽ കെ കരുണാകരൻ സ്മാരക ടൌൺഹാൾ തൃശൂരിന്റെ തിലകക്കുറിയായി മാറും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ കേസിൽ യുവാവിന് മുപ്പത് വർഷം കഠിന തടവ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ചാവക്കാട് അതിവേഗ പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു ആർത്തറ്റ് ചിറ്റന്യൂർ വിദൂട്ടൂർ രവി മകൻ ഷിജിത്തിനെയാണ് ചാവക്കാട് അതിവേഗ പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി അന്യാസ്തയിൽ ശിക്ഷിച്ചത് പിഴ അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ഒരു വർഷം കൂടി തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് സിജു മുട്ടത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് നിഷ സി എന്നിവർ ഹാജരായി നവകേരള സദസ്സിന്റെ മറവിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുകയാണെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജെബി മേത്തറി എം പി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക മഞ്ജു ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹനത്തിൽ പോലും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നിർമ്മല സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്വപ്ന രാമചന്ദ്രൻ മിനിമോൾ തുടങ്ങിയവർ ജെബി മേത്തറിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് ഒരു വണ്ടിക്കുള്ളിൽ നടന്ന ഉത്സാഹിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുന്ന മടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവിടെ ചാവക്കാട് എത്തിയപ്പോൾ ആ സ സ്ത്രീകൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ഡി വൈഫൈക്കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും അവരെ ആക്രമിക്കുകയും ഡ്രൈവറിനെയും ആക്രമിക്കുകയും ഡ്രൈവറെ ഹെൽമെറ്റ് അടിക്കുകയും ചെയ്ത് മൂക്കിൽ നിന്നും ചോര വരെ വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും വനിത മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ അവരുടെ കൈ പരിക്കേൽക്കുകയും ഈ മർദ്ദനമെല്ലാം നടന്ന് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അനാസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിലാണ് ഇവരോട് സംസാരിച്ചത് ബഹുമാന്യായ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീട് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് മോഷണം നടത്തിയ കേസിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി അറസ്റ്റിലായി കൈതാരം സ്വദേശികളായ ചെറുപ്പറമ്പ് വീട്ടിൽ ശരത്ത് കുരണിപ്പറമ്പിൽ ജിതിൻ എന്നിവരെയാണ് കുടുങ്ങല്ലൂർ എസ് എച്ച്ഒ ഇ ആർ ബൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട അഞ്ച് പേരെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ശൃംഗപുരത്ത് പൂട്ടിക്കിടന്ന വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് വില കൂടിയ വാച്ചുകളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും കാറിന്റെ ബാറ്ററിയും മോഷ്ടിച്ച കേസിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് എസ് ഐ ഹരോൾഡ് ജോർജ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ധനേഷ് എന്നിവർ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതിരപ്പള്ളി വെറ്റിലപ്പാറയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു വെറ്റിലപ്പാറ സ്വദേശി മുണ്ടൻ മാണി കണ്ണൂക്കാടൻ മണിയുടെ മകൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള സുജിത്താണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രി അതിരപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം ചിന്തുപാട്ട് കലാകാരനായ സുജിത്ത് ഓടിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഹോംഗാർഡിന് മർദ്ദനമേറ്റു കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഹോംഗാർഡ് രാജേന്ദ്രനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് നഗരസഭാ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ട്രാക്കിൽ ബസ് നിർത്തിയിടുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് മർദ്ദനത്തിൽ കലാശിച്ചത് മർദ്ദനമേറ്റ രാജേന്ദ്രൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ലൂഥർ ബസിലെ ഡ്രൈവർ കരുവനൂർ സ്വദേശി ട്രിൻസൺ തോമസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ചരിത്രം വിഷയമാക്കിയ ക്യൂസ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ബീഹാർ സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി അത്താണി അമ്പലപുരം ദേശവിദ്യാലയം യു പി സ്കൂൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിന
തൃശൂർ എം ജി റോഡ് മച്ചിങ്ങൽ ലൈനിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പുകാരനെ സ്ഥലം ഉടമ കഴുത്തിൽ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചതായി പരാതി പരിക്കേറ്റ താണിക്കുടം സ്വദേശി മൻസൂർ അലിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം വാടക നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് അറുന്നൂറ് രൂപ ഉയർന്നു ഒരു പവന് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയായി ബുധനാഴ്ച ഒറ്റയടിക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ വർദ്ധിച്ച് വില നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപതിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഒട്ടേറെ പുതുമകളോടെ നവീകരിച്ച സ്മാർട്ട് ബസാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തൃശൂരിൽ നടന്നു തൃശൂർ കരുണാകരൻ നമ്പ്യാർ റോഡിൽ അശ്വിനി ആശുപത്രിക്ക് സമീപം നവീകരിച്ച സ്മാർട്ട് ബസാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൌൺസിലർ റെജി ജോയ് നിർവഹിച്ചു സ്മാർട്ട് ബസാർ ക്ലസ്റ്റർ മാനേജർ എസ് വിനീത് ഫോർമാറ്റ് ഹെഡ് ടി വി പോൾസൺ സ്റ്റോർ മാനേജർ ടോണി ജെ മാത്യു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ടി സോമൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും പർച്ചേസുകൾക്ക് എം ആർ പിയിൽ അൻപത് ശതമാനം കിഴിവ് നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഷോപ്പിംഗിൽ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും ഫാം ഫ്രഷ് എക്സോട്ടിക് പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ അരി ഗോതമ്പ് പയറുവർഗങ്ങൾ ദേശീയ അന്തർദേശീയ സ്കിൻ കെയർ ബ്രാൻഡുകൾ സ്നാക്സ് ബാഗ് തുടങ്ങിയ ദേശീയ അന്തർദേശീയ ബ്രാൻഡുകൾ മിതമായ വിലയിൽ സ്റ്റൈലിഷ് എവരിഡെ ഫാഷൻ എന്നിവ സ്മാർട്ട് ബസാറിന്റെ സവിശേഷതയാണ് നിരവധി ഓഫറുകളും സ്മാർട്ട് ബസാറിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒയൂരിൽ ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേസിൽ നിർണായകമായ പ്രതികളുടെ ഫോൺ ശബ്ദരേഖയെന്ന് എ ഡി ജി തൃശൂർ ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റീകൗണ്ടിംഗിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് വിജയം എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എസ് അനിരുദ്ധൻ വിജയിച്ചത് മൂന്ന് വോട്ടുകൾ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ രണ്ട് അക്കൌണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇ ഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ സി പി എമ്മിനും കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചുവെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പുത്തൂർ സുവാളജിക്കൽ പാർക്കിനോട് അനുബന്ധമായ നവകേരള സദസ് വേദി മാറ്റാനിടയായ സാഹചര്യം ദൌർഭാഗ്യകരമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ സുവാളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ രൂപരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്താണ് നവകേരള സദസ്സിന് വേദിയൊരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്നും മന്ത്രി കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന അഞ്ച് കിലോ തിലിംഗല ഛർദ്ദിയുമായി മൂന്ന് പേരെ ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് പിടികൂടി ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ എന്ന വ്യാജേരയാണ് സംഘം ഗുരുവായൂരിലെത്തിയത് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം